Salutare și bine v-am găsit! Astăzi ne vom aventura într-o drumeție spectaculoasă pe vala lui Stan, unde fileu nemarcat presăra cu multe cascade și porțiuni tehnice. Barajul Vidraru este o destinație populară în Munții Făgăraș, cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și pentru drumul Transfăgărășan. Este un loc impresionant, iar priveliștea panoramică asupra lacului și a munților din jur oferă o atmosferă spectaculoasă încă de la începutul călătoriei. După ce am parcat mașina și ne-am asigurat încă o dată că nu am uitat nimic și că avem echipamentul potrivit la noi, am pornit spre intrarea în traseu pe drumul asfaltat al Transfăgărășanului. Intrarea în traseu începe dintr-o curbă în ac de păr specifică șoselei Transfăgărășan. Curba este ușor de recunoscut datorită aspectului specific al acestei porțiuni de drum montan. În această curbă, pe partea dreaptă a drumului, cum coborâm dinspre baraj, vom observa o potecă ce se strecoară printre copaci, marcând intrarea în defileul Valea lui Stan. Traseul este nemarcat, așadar este bine să fim atenți la potecă și la punctele de reper. Din acest punct începe drumeția pe poteca îngustă ce ne va purta prin peisajul sălbatic al văii lui Stan. După ce am intrat pe traseu am început să simțim adevărata atmosferă de aventură, cu perest în coș și podețe care ne vor conduce mai adânc în defileu. Traseul este un defileu îngust și stâncos cu o mulțime de treceri interesante. Acesta este unul dintre cele mai pitorești și aventuroase trasee din zona Vidraru. Vom traversa podețe suspendate și vom întâlni cabluri de sprijin, care ne vor ajuta să depășim secțiunile mai dificile. Traseul este marcat de o succesiune de cascade mici, perest în coș înalt și pasaje tehnice. Pe măsură ce înaintez, pereții devin tot mai înalți și mai apropiați, creând o senzație de izolare și aventură. În unele locuri, pereții sunt acoperiți de muș și vegetație deasă, ceea ce adaugă o notă sălbatică. Traseul este presărat cu poduri suspendate și scări metalice montate direct în stâncă pentru a traversa porțiunile mai dificile. Unele dintre aceste treceri se află la înălțime și necesită atenție sporită, oferind totodată priveliști impresionante asupra văii. În multe zone sunt montate cabluri de sprijin de care te poți ține în timpul traversării secțiunilor mai alunecoase sau abrupte. Acestea sunt necesare, mai ales în porțiunile unde poteca devine foarte îngustă și trece pe lângă pereți vertical sau peste cascade mici. Unul dintre cele mai frumoase aspecte ale văii lui Stan este prezența cascadelor. Pe parcursul traseului am întâlnit mai multe căderi de apă, unele mai mari, altele mai mici, formând bazine naturale cristaline la baza lor. Uneori traseul te duce chiar pe lângă sau peste aceste cascade, oferindu-ți o apropiere directă de apă. În unele zone vom merge chiar prin albia râului, unde apa poate atinge niveluri variabile în funcție de sezon. În perioadele ploioase sau primăvara, după topirea zăpezilor, apa poate fi mai abundentă, adăugând un nivel suplimentar de dificultate și adrenalină. Valea este plină de vegetație densă, specifică zonelor umede. Mușchiul acoperă multe dintre pietre, iar ferigile și alte plante de umbră se dezvoltă în acest mediu răcoros. La marginea văii, pădurea de foioase și conifere completează peisajul, oferind un contrast frumos între stâncă și verdele pădurii. Pe tot parcursul traseului vei avea senzația că ești într-un loc izolat și sălbatic. Sunetul apei curgătoare și pereții de stâncă din jur contribuie la această atmosferă. Drumeția în Valea lui Stan nu este doar o provocare fizică, ci și o experiență imersivă în natură. Traseul prin Valea lui Stan durează în jur de 3-4 ore, în funcție de ritmul de mers și de opririle pentru o dignă. Este considerat un traseu de dificultate medie, dar cu secțiuni tehnice care necesită echipament adecvat și o bună condiție fizică. Totuși, frumusețea locurilor și aventura pe care o oferă defileul merită tot efortul. În perioadele ploioase, traseul poate deveni aluneco și mai dificil de parcurs.
Per măsură ce te apropii de ieșirea din valea lui Stan, defileul începe să se lărgească treptat. Pereții stâncoși care erau mai înguși și mai verticali la începutul traseului devin din ce în ce mai joși și mai distanțați unul de celălalt. Traseul începe să fie mai ușor, iar poteca se lărgește și devine mai lină, semnalizând apropierea de final. Chiar înainte de a ieși din defileu vom mai traversa câteva podețe metalice și vom folosi cablurile de sprijin pe câteva secțiuni. Acestea sunt de obicei mai scurte și mai puțin solicitante, comparativ cu cele întâlnite în prima parte a traseului. Cascadele și albia râului devin și ele mai domoale. După ce am ieșit din valea lui Stan, traseul ne conduce către Puiana Călugărița, un loc deschis situat într-o zonă liniștită și verde, unde mulți drume se opresc pentru o dihnă. Aici traseul devine mai relaxant, cu un mers lin fără dificultăți tehnice. De la Puiana Călugărița, traseul ne va purta printr-o zonă de pădure unde vom avea parte de umbra copacilor. Pe măsură ce ne apropiem de final, vom traversa o zonă de drum forestier sau un traseu de acces, care ne va conduce direct spre zona de parcări de la barajul Vidraru. Această porțiune de traseu este o încheiere plăcută a drumeției, oferind un contrast frumos între peisajele sălbatice ale văii lui Stan și accesibilitatea zonei de la barajul Vidraru. Pentru a parcurge valea lui Stan, este recomandat să avem încălțăminte de drumeție, cască de protecție, apă și ceva de mâncare. Perioada recomandată pentru parcurgerea văii este vara sau începutul toamnei, când vremea este plăcută și traseul nu este alunecos. Valea lui Stan este un traseu variat și aventuros, perfect pentru cei care caută o combinație de natură sălbatică și provocări tehnice. Peisajele spectaculoase și structurile montate pentru a facilita parcurgerea îl fac unic în zonă. După această drumeție plină de aventuri, lângă șoseaua Transfăgărășan, am găsit o zonă plată, ideală pentru camping pe malul râului. După ce am montat corturile, am întins hamacele și ne-am așezat confortabil pentru a ne bucura de liniștea locului. Să te legă în hamac, ascultând ciripitul păsărilor și murmurele râului, este o modalitate perfectă de a te deconecta de la agitația cotidiană și de a te bucura de natura din jur. Am adunat lemne și am pregătit focul pentru fasolea cu ciolana fumat, gătită la ceaun. Arome de fum și condimente umplu aerul, iar preparatul devine o delicatesă apreciată de toți cei prezenți. După masă am stat în jurul focului, admirând cerul înstelat și ascultând povești din alte ture montane. Campingul în natură, combina cu mâncarea delicioasă și relaxarea în hamac, transformă o drumeție obișnuită într-o aventură memorabilă.